అకస్మాత్ గురుభ్యో నమ జై శ్రీమన్నారాయణ భగవంతుడు మన గురించి ముగ్గురు దేవతలను పొంగుతారని తెలుసుకున్నాం కదా తల్లి తండ్రి గురువులు వీరు ముగ్గురు కూడా మన ఔన్నత్యాన్ని కోరేవారే ఇప్పుడు గురువుల గురించి తెలుసుకుందాం గురువు అనే పదానికి అర్థం ఏంటో తెలుసుకుందాం గుహు అంటే చీకటని రూ అంటే తొలగించేవారని అర్థం చీకటి అంటే ఏంటి మనకు బయట కనిపించే చీకట సూర్యుడు కూడా చూడండి ఏం చేస్తాడు చీకటిని తొలగించి మనకు వెలుగునిస్తాడు అది సూర్యుడు చేసే పని ఇది బయట జరిగే పని అనమాట బయట కనిపిస్తుంది వెలుతురేంటి చీకటి అంటే బయట కనిపించేది కానీ గురువు ఏం చేస్తారు మన లోపల ఉండే అజ్ఞానం అనే చీకటిని తొలగించి జ్ఞానం అనే జ్యోతిని ప్రకాశింపజేసే వాళ్ళని మనం గురువు అంటాం ఇక్కడ చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది గురువు ఆచార్యులు గురువుకి ఆచార్యులకి తేడా ఏంటంటే గురువులు మన లౌకిక విషయాల్లో సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంటే ఆచార్యులు ఏం చేస్తారంటే అలౌకికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించి వారు ఆచరిస్తారు మనల్తో కూడా ఆచరింపజేస్తారు అసలు లౌకికం అంటే ఏంటి అలౌకికం అంటే ఏంటి లౌకికం అంటే మనకు కనిపించే వస్తువులను గురించిన జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తే దాన్ని లౌకికం అంటారు అలాంటి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేది గురువులైతే అలౌకిక విషయాలు మనకి కనిపించని మనకి తెలియని ఎన్నో విషయాలు ఉంటాయి వాటి గురించి మనకి ఆచార్యులు తెలియజేస్తారనమాట వారికి లౌకిక విషయాలు తెలుస్తాయి అలౌకిక విషయాలు తెలుస్తాయి వాడు ఆచరించి మనతో ఆచరణ చేస్తారు అందుకే వారిని మనం ఏమంటాం అనమాట ఆచార్యులు అంటాం గురువులైన ఆచార్యులైనా మనల్ని తరింపచేసేవారే అందుకే మనం ఏ చదువు మొదలు పెట్టేటప్పుడు ఓం అస్మద్ గురుభ్యో నమ అని ప్రారంభించాల్సి ఉంటుంది ఈ పూర్వకాలంలో విద్యాభ్యాసం ఎలా జరిగేదంటే గురుకులాలకు వెళ్ళి విద్యను అభ్యసించేవారు అనమాట శిష్యులు అయితే గురు శుశ్రూష చేసి వారిని మెప్పించి విద్యాభ్యాసం చేసేవారు గురువులు కూడా వారికి ఎన్నో రకాలైన పరీక్షలు పెడుతూ ఉండేవారు ఇప్పటిలాంటి పరీక్షలు కాదు రాత పరీక్షలు అలాంటి పరీక్షలు కాదు చాలా కఠినమైన పరీక్షలు పెట్టిన తర్వాతే వారికి విద్యని అందజేసేవారు అయితే శిష్యులు కనుక వారు పెట్టిన పరీక్షలను తట్టుకొని నిలబడగలిగితే వారికున్న అన్ని విద్యలను కూడా వారి శిష్యులకి దారపోసేవారు సాక్షాత్ పరమాత్మే ఈ లోకానికి రాముడుగా కానీ కృష్ణుడుగా కానీ వచ్చినప్పుడు వారు కూడా గురుకుల వాసం చేసి శుశ్రూషలు చేసి విద్యను అభ్యసించినట్లుగా మనకి ఎన్నో కావ్యాలు చెబుతూ ఉంటాయి భగవానుడు కూడా ఆచార్యుల పట్ల ఎంత కృతజ్ఞతతో ఉంటాడు అనే విషయాన్ని ఈరోజు తెలుసుకుందాం శ్రీకృష్ణ బలరాములు నందగోకులంలో పద్నాలుగు సంవత్సరాల దాకా పెరిగారు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు నిండగానే కంసుడి ఆహ్వానం అందుకుని ధనుర్యాగం పేరుతో మధురకు రావటం జరిగింది నందగోకులం వదిలిన తరువాత మధురలో కంసుణ్ణి అతనితో పాటు ఉండే రాక్షస మూకల్ని మట్టుపట్టారు ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి అని ఆలోచించారు వారు శ్రీకృష్ణునికి ఒక ఆచార్యులు ఉండేవారు వారి పేరు గర్గాచార్యులు అనమాట వారి దగ్గరే వారు అక్షరాభ్యాసం చేశారు అక్కడ పెద్దగా విద్యాభ్యాసం సాగలేదు వారికి చెప్పాలంటే అసలు భగవంతుడికి విద్యాభ్యాసం అవసరమా ఆయన తెలియదంటూ ఏదన్నా ఉందా అయినా సరే మానవ లోకంలో పుట్టాడు కనుక మానవుల కర్తవ్యాలన్నీ తాను ముందు ఆచరించి వారికి చూపించాలి కదా కాబట్టి ఈ మానవులు బాగుపడాలి అంటే ఒక సద్గురుని ఆశ్రయించే జ్ఞానాన్ని పొందాలి మంచి విద్యలు అభ్యసించాలి అని మానవులకి వారే ఒక ఉదాహరణగా నిలిచి చూపించాలన్నమాట తను మానవుడై పుట్టాక మానవులు చేయవలసిన పనులు చేయ చేయకపోతే తనను చూచి మనుషులు ఆ పనులు చేయటం మానేస్తారు కదా అందుచేత తన కోసం కాకపోయినా ఈ మానవులకు నేర్పడం కోసమైనా తాను ఒక ఆచార్యుని ఆశ్రయించి విద్యలన్నీ నేర్చుకోవాలి అనుకున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు ఆ రోజుల్లో ఉండే పండితుల్లో సాంది పని అనే ఒక మహానుభావుడు ఉండేవాడు ఆయనకి ఎన్నో కళలు తెలుసు అనమాట శ్రీకృష్ణ బలరాములు ఇద్దరు కూడా ఆ సాందీపుని వద్దకు వెళ్ళి గురుకుల వాసం చేసి విద్యలు నేర్వాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు సాందీపని శ్రీకృష్ణ బలరాముని గురించి ఇదివరకే విన్ను అన్నాడు ఈయన సాక్షాత్తు భగవానుడు ఇతనికి నేనేమి చెప్పగలను అనుకున్నప్పటికీ శ్రీకృష్ణుడు తన్ను ఆశ్రయించి విద్య నేర్పమని అడిగితే కాదని లేకపోయాడు ఒక్కొక్క విద్యకు ఎన్నో సంవత్సరాల కాలం పడుతుంది మనలాంటి వాళ్ళకైతే అలాంటిది శ్రీకృష్ణుడు అరవై నాలుగు రోజుల్లో అరవై నాలుగు కళలను అభ్యసించి గురువు గారి చేత 
సహబాష్ అనిపించుకున్నారు మరి విద్య నేర్పిన గురువుకి ఆ విద్యాభ్యాసం పూర్తిగాగానే గురు దక్షిణ ఇవ్వటం నియమం కదా కాబట్టి శ్రీకృష్ణ బలరాములు ఇరువురు గురువువగారి వద్దకు వెళ్ళి గురువర్య మీకు మేము గురు దక్షిణగా ఏమి ఇచ్చుకోగలము ఆజ్ఞ ఇవ్వండి అని ప్రార్థన చేశారు మీలాంటి వాళ్ళు వచ్చి నా వద్ద నేర్చుకోవటం మీ విద్యాభ్యాసం కోసం కాదు నా జన్మ సార్థకం చేయటానికే అనే విషయం నాకు బాగా తెలుసు మీకు నేను ఆచార్యుడను అనుకోగలిగిన ఘనతను నాకు కట్టబెట్టారు ఇంతకన్నా గురు దక్షిణ ఏమీ అవసరం లేదు అన్నాడు సాందీపని శిష్యులమైన మేము అర్పించకపోతే ఇక లోకంలో అదే ఆదర్శం అవుతుంది అందుచేత మీరు ఏమి కావాలో చెప్పి మా నుంచి గురు దక్షిణ తప్పక స్వీకరించవలసిందే అని శ్రీకృష్ణుడు మళ్ళీ ప్రార్థించాడు సరే తన భార్యని సంప్రదించి ఆమెకు ఏది కావాలో అడిగి చెప్తానని సాంది తన భార్య వద్దకు వెళ్తాడనమాట ఆమె ఇలా అనుకుంటుంది సాక్షాత్తు భగవంతుడు కనుక ఏది కావాలన్నా చేయగలడు అని తాను కోల్పోయిన పుత్రుణ్ణి ఇప్పించమని కోరుకోమంటుందనమాట ఆవిడ సాందీపని కోరిన ఈ కోరిక చాలా చిన్నదిగా అనిపించింది శ్రీకృష్ణుడికి ఆయన ఏదో మోక్షాన్ని కూడా ఇవ్వగలిగే శక్తి ఉన్నవాడు కదా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కాబట్టి ఇది ఒక పెద్ద కోరికగా ఆయనకు అనిపించలేదు అయినా ఎవరు ఏది కోరితే వారికి అదే ఇవ్వటం తన కర్తవ్యం కనుక ఆయన కోరిన సంతానాన్ని కృష్ణుడు తెచ్చేద్దామని నిర్ణయించుకున్నాడు మొదట సముద్రుడి వద్దకు వెళ్ళి సంప్రదిస్తాడు ఆ సంతానము యముడి దగ్గర ఉన్నట్లుగా ఆయనకు తెలుస్తుంది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మే నేరుగా యమునికి కబురు చేసి సాందీపిన సంతానాన్ని ఆయనకు తెచ్చి ఇవ్వాల్సిందిగా ఆజ్ఞాపిస్తాడు భగవాన్ రాజ్యకు తిరిగే ఉంటుంది వెంటనే యముడు ఆ పిల్లవాడిని తెచ్చి శ్రీకృష్ణుడికి అప్పగిస్తాడనమాట శ్రీకృష్ణుడు ఆ దేవతలను మెచ్చుకొని ఆ పిల్లవాడిని తెచ్చి ఆచార్య దక్షిణగా సాందీపిని దంపతులకు అప్పగిస్తాడు మృత్యువశమైన తన సంతానాన్ని తిరిగి పొందటంతో గురువుగారు గురుపత్ని కూడా ఎంతో సంతోషిస్తారనమాట ఆ రకంగా గురువుగారి పట్ల కృతజ్ఞత ఉన్నందువలనే శ్రీకృష్ణుడు జగద్గురువుగా పేరు గడించాడు లోకలందరికీ ఆరాధ్యుడు కూడా అయ్యాడనమాట జయశ్రీమన్నారాయణ